唐开元年间，社会繁荣，岭南以沿海之力兴海外贸易，广州成为中外交通的门户大港。当时辞官归乡的张九龄，据此进言朝廷，开凿梅关商道，翻越阻碍南北交通的大余岭。获准后，亲自任开路主管，征民夫，开凿工程。予与百姓开凿大余岭路，资路既开，财货通矣。狭邹之风俗，日变矣。大余岭路修通后，商贾莫一步。广深港高铁连接粤港澳三地，从香港出发，五十分钟即可到达广州呢，让一小时都市圈成为了可能。二零二二年是香港回归祖国二十五周年，叶兴华也正为庆典活动做着准备。他创立的工和空间，成为了粤港澳大湾区融合发展的见证者。我系嚟自中国香港嘅叶兴华，咁我住喺香港嘅天水围。我从二零一五年嘅时候啫，就嚟咗深圳发展。二零一七年嘅时候，我就嚟咗佛山南海呢度创业。目前，工和空间拥有佛山、中山两个基地，累计孵化创业团队一百余家。其中近一半是来自港澳的创业团队，叶兴华也被称为“超级联系人”。咁我创业嘅初心咧，其实系帮助好似我咁普通嘅香港青年，希望将我嘅经验、将我嘅资源去分享翻俾我香港嘅朋友，帮助佢哋融入内地嘅发展大局里边。对于叶兴华来说，打造一个具有口碑和实力的粤港澳创业服务平台，实现港澳青年在内地的融合发展。为他们解决实际问题，是他现阶段工作的重中之重。大湾区连接起珠三角与港澳地区的九座城市，区域面积五十三点六万平方公里，机场旅客吞吐能力超过两亿人次，港口集装箱吞吐量超过八千万标箱。这些数据均位列全球四大湾区之首。作为国家战略，推进粤港澳大湾区建设是推动“一国两制”事业发展的新实践。大家好，我系李柏嘉，我嚟自中国香港。我二零一八年翻到嚟中山，咁開咗呢一間工業機械人編程軟件嘅公司。中國一年嘅機械人投入量係十六點八萬台，係世界之最。咁而家市面上有超過六十款嘅機械人。同樣是在葉新華的幫助下，三年前李博嘉在中山工和空間開始創業。如今，他的自動化科技公司穩步發展，已經簽下多種機器人的製作訂單。当初，李伯嘉正是看中了内地广阔的制造业前景，以及国家提出的制造业发展计划。在智能制造产业发展的推动下，机器人行业正在不断进化，并稳居智能制造 C 位。目前，李伯嘉急需解决一条来自塞尔维亚客人的订单需求。糖化机器人，糖化是极具中国传统特色的民间手艺
，对流动糖浆的把握，对线条粗细和画面连贯性的掌控，都考验着设计机械手臂的李伯嘉。画工机，让他对设计机器人的点位有了新的灵感。如何才能让机器人成为这甜蜜的创造者呢？我哋而家佢可以左右前后咁喐啦。咁我哋而家要喺个鸡嗰度咧，去标注一啲点位。嗯，呢度啦。通过在控制精度、保证平稳的同时，选用多位电磁阀，李伯家的糖化机器人正在有条不紊的研发调试中，期待着能够早日投产，交付订单。咁用自己嘅能力去实现更多有价值嘅嘢。咁我都希望我自己創業嘅經歷可以吸引到更多香港澳門青年，能到呢一邊去進行一個創業。一齊嚟，一齊嚟，一齊！在這四五年的發展裡，青年夢和祖國的時代夢緊密地連結在一起，相信香港的未來一定會乘風破浪，再度起飛。二，十年間。超级联系人叶新华穿梭于大湾区各地，通过综合空间帮助许多港澳青年实现在内地的融合发展。佛港一家亲，我而家就定居喺佛山南海呢边啦，就认识咗好多朋友啦，跟住喺呢度有好多好嘢食，跟住咧生活又环境又好，所以我感觉到非常之幸福。一年，粤港澳大湾区经济总量约十二点六万亿元。大湾区已不到全国百分之一的国土面积，创造出全国百分之十二的经济总量。粤港澳大湾区是年轻的、青春的，它将和这里的创业者们一同成长，一起见证时代的发展变迁。而这，是一千多年前的张九龄所没法设想的。五岭以南，人才出矣；中原之声，数日尽矣。张九龄在几十年的宦海生涯中，一直非常关心家乡岭南地区的民生与发展。不知岭南今如何？六月过半。学期末将至，澳门培正中学的陶老师带领孩子们准备了两个月的校园综合文艺汇演，即将拉开大幕。这也是家在珠海的他来到澳门工作的第十年。嗯、这里是珠海进入澳门最主要的口岸，拥有两百多条过关通道。每天在这里。都有数万像陶先荣一样的上班族过关。现在大湾区过关的非常非常的方便，双重的生活非常的便捷。我从教音乐方面二十五年了，去了澳门培正中学将近十年的时间。我带着一个合唱团，这些孩子特别爱好音乐。经过两年到三年的一个训练，他能够很自信、很大方的站在舞台上面，发挥他自己的那种优势。音乐课的教学过程，就是音乐实践的过程。不同的学生对音乐作品的理解和想象力都会有一定的差异。我们能够参加多种的一些演出，我为这些孩子感到骄傲。
跨海大桥，把珠海和澳门连接成一个发展的整体。它不仅拓宽了城市的宽度，也使得人们的生活方式更加多元。澳门其实它也是一个多元化的城市。普旺哥、英文哥，我们都会分享给我在珠海的那些好朋友。大家在音乐这方面交流是挺多的。跟着老师来学唱一下。澳门对面是横琴，在曲风中充盈着浓郁的粤式情怀。这首歌我感觉很优美，特别的温柔，很深情。我把这首歌学会了之后，可以交给其他的小朋友。和珠海的音乐老师一起探讨这首触动心弦的歌曲，陶先荣决定把这首歌曲作为今年文艺汇演的压轴大戏。为了更好的让学生们理解这同源文化在音乐中的韵味，陶老师专门来到汇同古村采风。生活在珠海这么多年，发现珠海真的是有很多地方是非常富有特色的，比如我们的咸水歌很有特点。探钻菊花园，阿妈叫我睇龙船。咸水歌是粤语方言地区沿海船民渔家传唱的一种民歌，口传心授的音乐，既继承了传统，又吸收了新的音乐养分。这是岭南音乐文化的灵魂。以前你哋歌真系好得意噶，好似讲故事嘅感觉咯。系啊，我会把这些很有特点的一些文化跟学生去分享一下，这些孩子非常感兴趣。离演出的日子越来越近了，陶老师在录音棚为学生们录样音，以便同学们进行更好的练习。大点声，很想再大一些，是吗？对对对。好嘞，我们再来一次。好。海对面，海对面是横琴，横琴的海对面，海对面是澳门，澳门小。这首曲子在陶老师的指导下，小朋友们也逐渐领悟到了歌曲中珠澳同根的浓郁情感。家长们陆续步入观众席，所有人都期盼的晚会正式开始。二十多年来，澳门与祖国共成长，在澳门、珠海等粤港澳大湾区城市之间，像这样的双城生活越来越多。每个人得以有更多机会把握时代的机遇，充分发挥自己的潜力。正如歌词中所唱的那样：“相望、相敬、相依、相亲。”他们正在诠释着珠澳两地唇齿相依的款款深情。海上生明月。天涯共此时，今夕何夕？隔海相望之亲人，能否跨越隔阂，开怀畅饮？穿越时空，张九龄的这首《望月怀远》，千百年来寄托了人们对远方亲人的思念之情。他是林书任，既是一名台青，又是一名乡青，同时还是一名北大博士。三重标签之下，他是扎根大陆、促进两岸融合发展的推动者。
大学毕业后，他跟随父亲的脚步，去到了四川大凉山。我叫林春福，今年六十八岁，来自台湾省，现在在缅宁胡摩镇种植优甘蓝。我们当时的种植顾问强烈建议我们来到大陆，因为他观察到在青藏高原的东南边陲有一个比较纯净的地方，它的地理条件很合适种橄榄树，那这个地方就是四川大凉山。油橄榄，青涩朴实的它们正在大凉山中静静地生长着，等待着一场华丽的转身。在一个礼拜之内啊，我们就协调出六百亩的土地。这样就我们开始建设了个也基地示范基地啊。人类栽培油橄榄已有上千年之久的历史，在西方被誉为植物油皇后，是以自然状态的形式供人食用的木本植物油，全球市场潜力巨大。可以看到，就是梁山每年都有显著的它在外观上的变化。哎，你好，你好，你好，来，快点，来，快点，好好好好好，新年好，新年好。未来也是希望响应这个国家乡村振兴的这个大方向啊。有橄榄这个产业呢，越做越好，越做越红。大家相互，嗯，公司好，百姓就好，所以说变成要怎么样让它形成一个很良性的循环在做。得益于这十年内地的经济政策。林氏父子在这里开拓了家族事业的新版图，与此同时，也带动当地六千一百余户农户脱贫，而橄榄树的种植面积也从最初的六百亩扩大到了今天的两万五千亩。由于橄榄果实的个头不大，且挂在树上的密度较高，人工采摘既费时又费力，林氏父子决定引进先进的技术，提升生产力。我父亲零六年开始了解这个高端食用油这个行业的时候，就注意到这个现象，想从源头榨油开始做呢，就我们要仿造种植葡萄的技术去开发成这种轻质矮化蜜制的这种技术。再做一次，看看效果会有多大的差异。嗯，确保这个在矮化的过程之中，这个树能够生长，它的养护各方面没问题，然后同时它的结出来的果子是很方便采收的。和葡萄酒类似，橄榄油通过感官品鉴的方式得到国际体系的评估和认可。二零一八年，林书任和父亲的橄榄油品牌获得美国洛杉矶国际橄榄油大赛的金奖，产品远销海外。他们精心加工的特级初榨橄榄油，被当地村民取了一个彝族名字——穆都哈尼。在彝语里。木都哈尼是火焰的意思。好帅呀、啊！<笑>村民说，他们的到来带来了脱贫的火种，年人均收入从两千元增长到六千五百元。欢迎你们！海峡两岸联手，点燃了致富的希望。最大的变化就是，当时来的这边光秃秃的啊，到现在已经一片片绿油油的。对整个自然环境、自然景观，感觉非常的好。可能一开始它只是一个纯粹商业性的项目，慢慢开始就意识到它的社会价值。我们可以通过什么样的方式带给不同的人群各自的价值，我们再从中去获得自己一些心理上的获得感。最感到欣慰的还是这些老年人，幸福感比过去高很多很多。做活路，这活就是整个家慢慢慢慢的好点嘛。然后我们现在也在做支教，对当地小孩的帮助也是很大。彝族村落火焰热烈，油橄榄绿意清新。他们跨海而归，深耕在彝族深山。收获丰实。接过父亲的交接棒，林书任正干劲十足的持续推进这份给自己也给当地民众带来幸福感的事业。
海上生明月，天涯共此时。相知无远近，万里尚未有。祈福吴国各地诸位同胞，往后结交互畅通，一心一德。幸福中国，万家灯火。